Hola, hoy preparamos pasta frola de aceite, una pasta frola muy fácil de preparar, así que pasamos a la receta. Lo primero que vamos a poner en un bowl es un huevo, a esto le vamos a agregar 100 gramos de azúcar, un chorrito de esencia de vainilla y vamos a rallar la cáscara de un limón. Acá cuando estén rallando el limón les voy a dar un consejo. Solamente rayen la parte amarilla del limón, la que se ve en la imagen, solamente la parte amarilla. La parte blanca no, cuando ya lleguen ahí no rayen más porque si no les va a quedar eh, una preparación muy amarga. Una vez que ya tenemos la ralladura del limón, lo que vamos a hacer, vamos a batir un poco, a incorporar el huevo con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura del limón. Una vez que ya lo tenemos un poco integrado, lo que vamos a hacer es le vamos a agregar aceite, que son 8 cucharadas. Vamos a agregar eh, las 8 cucharadas de aceite y una vez que ya tenemos eh, todo el aceite incorporado y por último le vamos a agregar eh, harina que vamos a usar harina leudante que es la que ya viene con el polvo de hornear incorporado vamos a ocupar 200 gramos o si no, simplemente pueden usar harina 4 ceros y le agregan polvo de hornear. En el momento en el que estén integrando la, la harina con el resto de los ingredientes húmedos y ven que le falta, le pueden, que le falta más eh, humedad, más líquido, lo que pueden hacer es incorporarle de 2 a 3 cucharadas de leche si es que hace falta. Yo como usé un huevo que era bastante grande, eh, ya con el, aceite, con el aceite estuvo bien. Vamos a incorporar todo y cuando sea necesario vamos a recurrir a las manos obviamente. Vamos a formar un bollo bien liso, queda una masa bastante blanda pero fácil de trabajar. Por eso no se pasen con el líquido porque si no les va a costar muchísimo más eh, poder eh, manipular la, la masa de la pasta frola. Una vez que ya la tenemos lista Vamos a tomar un cuarto de la preparación y la vamos a dejar para hacer eh, las rayitas arriba, el enrejado de la pasta frola típica. Y con el resto vamos a poner un poco de harina en la mesada y la vamos a estirar un poco, no tan fina. Esto es yo solamente lo hago para que me sea más fácil después eh, colocarla en el molde, pero si no directamente pueden poner la masa sobre el molde que vayan a usar y eh, lo estiran, lo van llevando con las manos o lo estiran con, con las manos. Bueno, cuando ya lo tenemos más o menos el espesor que queríamos, lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a poner en el molde, lo vamos a abrir y después vamos a terminar de, de forrar todo el molde con las manos. Cuando ya tenemos todo listo el molde, que ya le pusimos toda la masa, que quedó bien distribuida, lo que vamos a hacer es vamos a tomar 300 gramos de dulce de membrillo o de batata y le pueden poner, si quieren, eh, un poquitito de agua o eh, más o menos dos cucharadas de agua o le pueden agregar un poquito de vino y con un pizapapas eh, lo vamos eh, ablandando al dulce de membrillo. Una vez que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es le vamos a, lo vamos a distribuir sobre la preparación de la pasta frola.
luego vamos a pasar a formar el enrejado. Vamos a estirar la masa y una vez que la tenemos estirada lo que vamos a hacer es vamos a cortar tiras más o menos aproximadamente de medio centímetro y las vamos a ir poniendo sobre el molde donde pusimos la masa de pasta frola y el dulce de membrillo. Una vez que ya tenemos todo esto listo, ah, me olvidé decirles que cuando empiecen a preparar la masa de la pasta frola ya prendan el horno, así ya está caliente. La vamos a llevar al horno, esta pasta frola, a un horno a unos 180 grados por alrededor de 20 minutos. Todo depende del horno que tengamos. Se van a dar cuenta cuando la pasta frola ya esté lista porque los bordes se van a empezar a poner más oscuritos y va a tomar un cierto color dorado arriba. Bueno, así quedó la pasta frola. La verdad que es una masa muy fácil de hacer y no tiene nada que envidiarle a una pasta frola de manteca. Queda con un sabor muy rico. Bueno, espero que se animen a probar la receta, que me cuenten cómo le salió. Si alguien ya la conocía, que me cuente. Eh, espero que el video les haya gustado. Denle un me gusta. Si es así, compártanlo. Si no están suscriptos, suscríbanse al canal, activen la campanita, así cuando subo un video nuevo les llega la notificación. No se olviden que de esta manera me ayudan a que el canal siga creciendo. Bueno, espero que el video les haya parecido útil y nos vemos pronto con un video nuevo. Chau chau.